ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து நான் தியா பற்றின ஒரு வீடியோ தான் வந்து பண்ண போகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நான் தியா வந்து தியாவுக்கு வந்து என்ன வயசு ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபோர் ஆக போகுது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஆகுது எனக்கு வந்து தியா வளரும்போது ஒன்று ஒன்றும் பார்க்கும்போது ஒரு நம்ம வந்து இப்படி இல்லையே ஆனால் நம்ம பொண்ணு இப்படி இருக்காளே நம்ம வந்து இது மாதிரி வளரலே ஆனால் நம்ம பொண்ணு இது மாதிரி வளராளே அப்படின்னு நிறைய விஷயம் தோணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா நான் வந்து நைன்டிஸ் கிட்டு என் பொண்ணு எப்போ பிறந்திருக்கானா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் லா டிசம்பர் வந்துருக்கும் <laughs> வேற மாதிரி இருக்கு தியா வளர்ந்த விதம் தியா வளர்ற இடம் எல்லாமே வந்து வேற அது என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் என்னென்னலாம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பாயிண்டே வந்து பிறக்கிறது தான் பிறக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என் என் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்தேன் ஆனால் வந்து ஆப்ரேஷன் ஆச்சு அப்போலாம் வந்து ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப பயப்படு வாங்கலாம் ஐயோ ஆப்ரேஷனா அப்படின்னு கேட்பாங்களாம் இப்போ வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆச்சுன்னா ஐயோ உங்களுக்கு நார்மலாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க நார்மல் டெலிவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இங்கே ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது ஆப்ரேஷன்னா போனோமா ஆப்ரேஷன் பண்ணோமா வந்தோமா அப்படின்னு இருக்கோம் நார்மல்னா ரெண்டு மூணு நாள் வந்து பெயின் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படிலாம் வந்து பிறந்து இது மாதிரிலாம் இருக்குது நார்மல் டெலிவரின்னு சொன்னாவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க நார்மல் அவங்களுக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் தியா வந்து நார்மலாக தான் வந்து பிறந்தா ஆனால் ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டேங்க ரெண்டு நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அம்மாவோட கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அம்மா அப்பாலாம் வந்து தூக்கி அறிஞ்சு பேசிடுறோம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஐயோ நான் அம்மாவும் இப்படி தானே கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஆப்ரேஷனில் பிறந்து தியா வந்து நார்மலாகவே பிறந்துட்டா ஆனால் வந்து அப்போலாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்த டெலிவரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த எந்த வேலையும் செய்ய விட மாட்டாங்களா வெயிட் தூக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து இந்த வேலை செய்யக்கூடாது அந்த வேலை செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களா ஆனால் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நான் வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து சமையல் பண்ணுறது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லை அதுவும் இல்லாமல் மூணு மாதத்தில் வந்து நான் இங்கே வந்துட்டேன் இங்கே வந்து வந்து எனக்கு யாரும் செய்ய போகிறது கிடையாது நானே தான் செய்யணும் அது மாதிரி ரொம்ப கேர் பண்ணி நான் எனக்கு குழந்த பிறந்திருக்கு குழந்த பிறந்த உடம்பு இப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படி பார்த்துக்கணும்னு நான் எதுவுமே பண்ணல நான் நார்மலாக இருந்தேன் எப்பயும் போல இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தேன் ஸ்பெஷல் கேர் எதுவும் எடுத்துக்கல நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து யார் வந்து குளிக்க வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா எங்கள் பாட்டி வந்து குளிக்க வச்சாங்களா எங்கள் பாட்டி வீட்டில் எங்கள் அம்மா இருந்ததுனால மூணு மாதம் வரைக்கும் வந்து எங்கள் பாட்டி தான் குளிக்க வச்சாங்களா அதுக்கப்புறம் தான் அம்மா வந்து திருப்பி வந்து எங்கள் வீட்டுக்கே வந்திருக்காங்க நான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்த ஹரியால் வந்துச்சுங்க இவர் வந்து ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே தான் வந்து அடுப்பட்டி நான் அவங்க கூட தான் இருப்பேன் நீங்கள் ஊருக்கு போகிற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அதனால் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் அத்தையும் வந்து எப்படி குளிக்க வைக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நான் வந்து இங்கே வர்றதுனால எல்லாமே கற்றுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு நான் தான் எல்லாமே குளிக்க வைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நானே குளிக்க வைக்கிறதுக்கு கற்றுக்கிட்டேன் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இங்கே வந்து நான் சமாளிக்கணும் இல்லையா மூணு மாதத்துலேயே தியா வந்து நான் இங்கே யோசிக்க விட்டோம் அதனால் சமாளிக்கிறதுக்காக நான் எல்லாமே கற்றுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு குளிக்க வைக்கிறது பாப்பாவை பார்த்துக்கிறது அதே சமயம் வீட்டு வேலையை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு வந்து அந்த ரெஸ்ட் டைமே அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அம்மா வீட்டில் போய் ஜாலியாக ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை நான் ஒரே ஒரு மாதம் மட்டும் தான் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அந்த ஒரு மாதம் மட்டும் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் ஓவராக வந்து இதை பண்ணாத அதை பண்ணாதான்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பேன் நானே மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அங்கே தான் நம்ம போகிறேன் அங்கே போனால் எல்லாமே நான் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் பாயிண்ட் வந்து ஏசி தான் ஏசி வந்து எனக்கு வந்து எப்போ பழக்கம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது தான் எங்கள் வீட்டில் ஏசி வாங்கினாங்க அது வரைக்கும் ஏசிலாம் வாங்கல ஆனால் தியா வந்து பிறந்த உடனே அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லே அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லே அவளுக்கு ஏசி ரூம் தான் அவள் வந்து குழந்தையிலேருந்தே வந்து பழகிட்டா ஆனால் வந்து ஒன் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஏசிக்கு வந்து பழகுனதுன்னு பார்த்தா காலேஜ் டைமில் ஆனால் என்னால் வந்து ஏசி இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது எனக்கு கொஞ்ச
அப்படியே வேத்து போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப கூட அவ வந்து அது அது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டா எல்லா இடத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பா அவ ஏன் எப்படி அது மாதிரி இருக்கான்னு எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் பரவாயில்லையே நம்ம பொண்ணு எல்லாத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு எதுக்குமே வந்து எந்த ஏதாவது புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டா கூட அவளுக்கு வந்து அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஜாலியா விளையாட ஆரம்பிச்சிருவா புது இடம் புது மனுஷங்கள்லாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது அந்த மாதிரிதான் என் பொண்ணு ஆனா நான் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ற டைம் கிடையாது என் பொண்ணு ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பா அவங்க அப்பா மாதிரியே நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தா வந்து இன்ஜெக்ஷன் தாங்க அது நான் பிறந்த உடனே வந்து வேக்சின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் போட்டாங்க பட் அப்போலாம் வந்து இந்த வலி வலி இல்லாமல் வந்து வேக்சின் வலி இருக்கிற வேக்சின் அப்படிலாம் வந்து இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்குலாம் நார்மல் வேக்சின் தான் போட்டாங்க ஆனால் தியா பிறந்த உடனே வந்து வலி இல்லாமல் இருக்கிறோம் வேக்சின் அப்படின்னு பார்த்தா அது ரொம்ப காஸ்ட்லி அது வேக்சின்லாம் போட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு நாளுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குமா ஃபீவர் வருமா குழந்தையால் வலிக்கும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து தியாவுக்கு வந்து வலி இல்லாத வேக்சின் தான் போட்டோம் ஏன்னா ரொம்ப குழந்தையாக அடுத்த <laughs> நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் बर्थडे வந்து सेलिब्रेट பண்ணும்போது இங்க தான் யுஎஸ்ல தான் இருந்தேன் பட் அப்ப நாங்க வந்து ரொம்ப வந்த புதுசுங்க ஒரு 6 7 மாசம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாங்க ஊர்ல இருந்து வந்து அப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த அளவுக்கு செட்டில் ஆகல இங்க வந்து வந்த புதுசுல நிறைய இது இருக்கும் நம்மளுக்கு கார் வாங்கணும் வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப இருக்கிற சம்பளத்தை வச்சு எல்லாமே பண்ணணும் லோன் அது இதுன்னு எல்லாமே போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளால எதுவுமே மேனேஜ் பண்ண முடியாது அந்த சமயத்தில் தியாக்கு பர்த்டேவும் வந்துருச்சு நாங்கள் பர்த்டே வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணோம் வீட்டில் எல்லாம் சிம்பிளாக பண்ணோம் வீட்லேயே எல்லாமே பண்ணோம் நான் வந்து எல்லாமே குக் பண்ணேன் எல்லா டிஷ்ஷுமே வந்து நானே குக் பண்ணிட்டேன் வீட்லேயே எல்லாமே வச்சு பண்ணிட்டோம் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் கூப்பிட்டுருப்போங்க அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு நான் எல்லாமே குக் பண்ணிட்டேன் சூப்பரா வந்து ஹரி வந்து டெக்கரேஷன் பாத்துக்கிட்டாரு அந்த மாதிரி போச்சு ரொம்ப நாங்கள் வந்து ஹோட்டலில் வைக்கணும் அப்படிலாம் வந்து யோசிக்கல நிறைய பேர் கேட்டாங்க நீங்கள் ஏன் ஹோட்டலில் வைக்கல நீங்கள் ஹோட்டலில் சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படின்னு கேட்டாங்க ஃபுட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பேருக்கு நாங்கள் ஹோட்டலில் சொல்லியிருந்தோம்னா ஆயிரம் டாலர் ஆயிருக்கும் நாங்கள் வந்து பண்ணவே அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது அதே மாதிரி செகண்ட் பர்த்டேவும் வந்து வீட்டில் தான் பண்ணோம் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் பண்ணோம் அதாவது இந்தியாவில் எங்கள் வீட்டில் பண்ணோம் அது என்னதான் இருந்தாலும் இது இங் எங்கள் வீடுன்னு வரவே வராது அதுதான் எங்கள் வீடு எங்கள் வீட்டில் பண்ணோம் நாங்கள் அதுவும் வந்து சிம்பிளாக வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் மட்டும் கூப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வீட்லேயே தான் வந்து பண்ணோம் எதையுமே நாங்கள் வந்து கிராண்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணலை எல்லாமே அப்புறம் காது குத்துற ஃபங்க்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் தான் பண்ணோம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நீங்கள் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க கிராண்டாக பண்ணலாமே அப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு வந்து என்னால் எப்போ பண்ண முடியுமோ அப்போ என்னால் பண்ண முடியும் எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த காசு வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் இது ரொம்ப இது கடை வாங்கி மற்றவங்களுக்காக நான் வந்து எனக்கு பண்ணுறது எனக்கு விருப்பமே கிடையாது மற்றவங்க வந்து இப்படி நினச்சிப்பாங்களா மற்றவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க மற்றவங்க இது மாதிரி பேசுவாங்க அப்படின்னு மற்றவங்களுக்காக யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு ஒரு விஷயமும் பண்ணோன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐயோ இவ்வளோ இருக்கா இந்த காசை நம்ம எப்படி கட்டுறது இதை எப்படி பண்ணுறது அதை எப்படி பண்ணுறது முழிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரவே கூடாது அதில் நானும் ஹரியும் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் மற்றவங்களுக்காக யோசிக்கிறதுன்றது வந்து நான் யூஎஸ் வந்த உடனே நான் வந்து விட்டுட்டேன் சப்போஸ் நான் இந்தியாவிலே இருந்திருந்தேன்னா கண்டிப்பாக இவர்கிட்ட சண்டை போட்டாச்சு ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்போம் இவர் சொல் இவர் கேட்கலை அப்படின்னா கூட நான் வந்து கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பேன் பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அது ஓரளவு புரிஞ்சுது மற்றவங்களுக்காக வாழ்கிறது எத்தனை நாள் மற்றவங்களுக்காக வாழ் முடியும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் யாருமே எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்க முன்னாடி பந்தா காமிச்சு எங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால வந்து நாங்க முதல்ல இங்க வந்ததுல இருந்தே வந்து விட்டுட்டோம் எதுவா இருந்தாலும் எங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் பண்ணுவே தவிர மற்றவங்களுக்காக பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோட பர்த்டேவும் வந்து ரொம்ப கிராண்டாலாம் செ
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் நான் வந்து எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணவே இல்லைங்க எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்றதே எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது டான்ஸு ஸ்கூலில் வந்து காம்படிஷன்லாம் நடக்கும் பார்த்திங்களா டான்ஸு அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங்கு எதுலையுமே நான் வந்து இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து படிக்கிறது அதுவும் வந்து போவேன் படிப்பேன் வந்துடுவேன் அவ்வளோதான் இதை தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது பட் அப்போலாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு பாட்டு இல்லை அதிலலாம் அப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து கரெக்டாக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சேர்த்துருந்தாங்கன்னா வந்து நல்லா இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் <laughs> நான் வந்து பிரெக்னெண்டாக இருந்தப்ப அந்த கச்சபேஸ்வரர் கோவில் இருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ரொம்ப பெரிய கோவிலுங்க காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்கு பீச்சு அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது கோயில் தான் நிறைய இருக்கும் கோயிலை சுற்றி ஒரு நாலு ரவுண்டு வந்தால் வந்து வாக்கிங் போன மாதிரி நானும் என் ஹஸ்பண்டும் வந்து அந்த கோயிலில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வருவோம் பிரெக்னெண்டாக இருக்கும்போது வாக்கிங் போனோம்ல அதுக்காக நான் அது மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கும்போது சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் ரொம்ப அழகாக பரதநாட்டியெல்லாம் ஆடுங்க மார்கழி மாதம் அந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து பரதநாட்டியம் கிளாஸ்லாம் பண்ணுறவங்க வந்து அங்கே வந்து ஸ்டேஜில் வந்து இந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க குட்டி குட்டி குழந்தைங்களாக இருக்கும் ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தைங்க தான் அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் ஹரிகிட்ட சொல்லுவேன் எங்கே நமக்கு பொண்ணு பிறந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கிளா டான்ஸ் கிளாஸில் சேர்த்து விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரி சொல்வார் இல்லை இல்லை அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா சேர்க்கக்கூடாது நம்ம இஷ்டத்துக்காக அதான் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு அது எப்படிங்க சின்ன வயசுலேயே சரியோ நம்ம தானுங்க சொல்லணும் நம்ம சொன்னால் அவள் கற்றுக்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் இல்லை இல்லை அவளே கேட்கணும் அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் அவளை நான் சேர்ப்பேன் இல்லை நான் சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி இருக்குது ஆனால் இப்போ நான் நிறைய பசங்களை பார்க்குறேங்க ஸ்கூல் முடிச்சு போச்சுன்னா ட்ராயிங் கிளாஸாம் ஸ்விம்மிங் கிளாஸாம் என்னென்னவோ கிளாஸு இங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியாது நிறைய பசங்க கா ஸ்கூல் போன உடனே தமிழ் மறந்துடுவாங்க அதுக்காக அதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் கிளாஸு என்னென்னவோ கிளாஸு அதுங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா எதுவுமே தெரியாமல் நானும் சேர்க்குறேன் என் குழந்தைய கிளாஸு அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து விட்டுடுறாங்க அது மாதிரி இருக்கிறதும் ரொம்ப தப்பு தான் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதும் தப்பு இப்போ ரோவராக பண்ணுறதும் ரொம்ப தப்பு அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதை சேர்த்து விடலாம் எல்லாமே சேர்த்து விட்டிங்கன்னா டான்ஸு பாட்டு எல்லாமே சேர்த்துடுறீங்க அந்த பசங்க எதில் தான் எதில் தான் ஸ்பெஷலாக இருக்கவங்க ஒன்று டான்ஸாக இருக்கணும் இல்லை ஒன்று பாட்டாக இருக்கணும் எல்லாமே பண்ணணும்னா நம்மளால் எதுவுமே பண்ணவே முடியாது ஏதாவது ஒன்றுத்துலேயே வந்து ஷைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கூல் தான் ஸ்கூல் வந்து நானும் ஹரியும் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தோம் நார்மல் தமிழ் மீடியமில் தான் படித்தோம் நான் வந்து ஒன் டு ஃபிஃப்த் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் எங்கள் ஊரில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து மெட்ரிகுலேஷனில் தான் சேர்த்தாங்க நான் எங்கள் ஊரில் வந்து ஸ்கூல் கிடையாதுங்க காஞ்சிபுரத்தில் தான் ஸ்கூல் இருக்கும் எங்கள் ஊரில் வந்து காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும் அது காஞ்சிபுரத்தில் தான் ஸ்கூல் இருக்கிறதுனால எங்கள் வீட்டில் வந்து பாட்டி வீட்டில் விட்டுட்டு படிக்க வச்சாங்க காஞ்சிபுரத்தில் எங்கள் பாட்டி வீடு இருக்குது அங்கே படி அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ஆனால் வந்து அம்மா அப்பா பிரிஞ்சிருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதியிலே நான் வந்துட்டேன் அதே மாதிரி தான் ஹரியும் ஹரியையும் ஃபஸ்ட் மெட்ரிகுலேஷனில் சேர்த்தாங்க அவரும் வந்து நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு நானும் படிக்க மாட்டேன்னு வந்துட்டேன் அவரும் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி வந்துட்டாரு ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன் டு ஃபிஃப்த் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் படித்தார் தமிழ் மீடியம் தான் படித்தார் நானும் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் வந்து தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன் எஸ்எஃப்கேவியில் படித்தேங்க நான் தமிழ் மீடியமில் படித்தேன் அந்த மாதிரி படித்தேன்தான் அப்போலாம் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் அப்படின்றதே ரொம்ப பெரிய கடவுங்க மெட்ரிகுலேஷனில் ஃபீஸ் கட்டுறதே ஐயோ அவ்வளோ ஃபீஸாக அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மெட்ரிகுலேஷனில் படிக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது மாதிரி தமிழ் மீடியம்னா ஓகே மெட்ரிகுலேஷன் படிக்கிறதுனா அவ்வளோ ஃபீஸ்லாம் நம்மளால் கட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்ரிகுலேஷன்லாம் இப்போ வந்து தமிழ் மீடியம் மாதிரி ஆயிடுச்சு சிபிஎஸ்சி ஆயிடுச்சு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆயிடுச்சு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்லலாம் ஒரு கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா பத்து பேர் தானா அதுக்கு ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு லட்சமா அதெல்லாம் கேட்டோடனே எங்களுக்கு வந்து குழந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஹரி சொல்லிட்டாரு எந்த குழந்தையாக இருந்தால
அப்படின்னு எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிச்சு எந்த ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூலை வச்சு என் பொண்ணு இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறா என் பொண்ணுக்கு நான் இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டுறேன் அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்ஸா ஸ்டேட்டஸா வந்து பாக்குறீங்க குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு பாருங்க ஒரு எல்கேஜி படிக்கிற பொண்ணுக்கு எட்டு போய் ரெண்டு லட்சம் ஃபீஸ் கொட்டி கட்டி படிக்க வைக்கிறீங்க அந்த பொண்ணுக்கு முதல்ல தெரியுமா அது என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு ஒரு அளவுக்காச்சு நம்ம வந்து பார்த்து பண்ணணும் ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து கொள்ளடிக்கிறாங்க பார்த்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஸ்கூல் சேருங்க ஸ்டேட்டஸ்க்காக சேர்த்திங்கன்னா வந்து பின்னாடி நீங்கள் தான் கஷ்டப்படுவீங்க அவங்க வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிற பசங்க கூட பழகிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாமே அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க மம்மி எனக்கு இதை வாங்கி கொடு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க மம்மி எனக்கு இதை வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அதுக்கு வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம படிக்க வைக்கலாம் எந்த ஸ்கூலில் படித்தாலும் படிக்கிற பசங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக படிக்கும் ரேட் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க பசங்க எல்லாமே நல்லா படிக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் நம்ம பசங்களோட மெமரி பவர் தான் நம்ம பசங்க படித்தாங்கன்னா படிப்போம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் தான் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து நமக்குலாம் வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நான் வந்து பன்னு தான் பன்னு தான் வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஜாம் பன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா வாங்கிட்டு வருவார் சின்ன வயசில் அதுவே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் அது எப்பயாச்சும் தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க நம்ம வீட்டிலலாம் அப்போலாம் ஃப்ரிட்ஜே இருக்காது ஒரு நான் எயித்து நைன்த்து படிக்கிற ஸ்டேஜில் தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினாங்க ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே வாங்கி வைக்க மாட்டாங்க அப்போலாம் ஜூஸு அதெல்லாம் ஜூஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்போலாம் வந்து இந்த பாட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க பத்து ரூபாவோ எவ்வளோவான்னு தெரியல அது அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயமா இருக்கும் லிட்டில் ஆர்ட்ஸு அதுவே வந்து அது எப்பயாச்சும் தான் வாங்கி கொடுப்பாங்க எனக்கு வேணும் வேணும் நான் அடை பண்ணி வாங்குறது அது ரொம்ப பிடிக்கும் செவன் அப் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசில் செவன் அப் ஃபேண்டா அதெல்லாம் வந்து இந்த பாட்டிலில் விற்பாங்களே அதுவே ரொம்ப பிடிக்கும் இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஜங்க் ஃபுட்ஸு என்னோட நாலேஜ் படி ஆனால் தியாகி இப்போ வந்து தெரியாத விஷயமே கிடையாது எல்லா சிப்ஸும் தெரியும் எல்லா இதுவும் தெரியும் எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து ஹரி மட்டும்தான் நான் கிடையாது நான் ஊரில் இருந்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபுட் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்காம இருந்தேன் இவர் வந்து இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பீஸா பர்கர் எல்லாத்தையும் பழக்கம் பண்ணிட்டாரு குழந்தை டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் குழந்தை டேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னு அது எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ சாப்பாடே சாப்பிட மாட்டேறா இது ரொம்ப தப்பான விஷயம் இதை நான் அன்றைக்கி நிறைய தடவை நினச்சிப்பேன் ஏன் நம்ம நம்ம குழந்தைய நம்மளே கெடுக்கிறோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய தடவை நினச்சிருக்கேன் இது ரொம்ப பெரிய தப்பு தான் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் ஒரே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் காரணமாக அவங்களுக்கு வந்து பைக் வாங்கி கொடுக்குறது அவங்களுக்கு வந்து பிற பிறந்ததுலேருந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துறது அப்புறம் வந்து ஒரு காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து பைக் வாங்கி கொடுத்துறது இது மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது மாதிரி பண்ணுற பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஓகே தான் நம்ம குழந்தைக்கு தான் நம்ம பண்ணுறோம் வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம குழந்தை நம்ம குழந்தை நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம பண்ணுறோம் அதில் எந்த தப்பும் இல்லை ஆனால் வந்து நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் கேட்க கேட்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்க கே கேட்டோம் கேட்காமலே நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கா வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒன்று வாங்குறது அப்படின்றது தெரியாமே போயிடும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம படித்து இதை வாங்கணும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்து இதை வாங்கணும் அப்படின்னு எந்த விஷயமே இருக்காது யோசிச்சு பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே உண்மை தான் எனக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கும் போதே வந்து பைக் வாங்கி கொடுத்தாங்க எங்கள் வீட்டில் ஏன்னா வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து காலேஜ் போகணும் அப்படின்னா வந்து ப பஸ்ஸில் போனேன் அப்படின்னா காலேஜ் பஸ் என்னால் பிடிக்க முடியாது அதனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து பைக் வாங்கி கொடுத்தாங்க நான் காலேஜ் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து நான் வந்து ஸ்கூட்டியில் தான் வந்து போனேன் ஆனால் ஹரி ஹரி வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹரி வீட்லேயும் அவர் கேட்டு தான் வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அவர் கேட்கல அப்புறம் வந்து ஜாப்லாம் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் வந்து அவரே வந்து பைக் வாங்கினார் அத்தெல்லாம் வந்து நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காங்க நீ அப்பா கிட்ட கேளுடா வாங்கி கொடுப்பாங்கன்னு அவர் வந்து கேட்கவே இல்லையா அது வந்து கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது தியாவையும் வந்து அந்த மாதிரி வளர்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாமே நம்ம கேட்க கேட்க அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கி கொடுத்துட்டோன்னா அவங்களுக்குன்னு அவங்க என்ன தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுது எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணக்கூடாதுங்க குழந்தைங்களை வந்து அவங்க வளர்றதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் விடணும
நிறைய பேர் வீட்டில் நான் வந்து பார்த்துருக்கேங்க நல் ரொம்ப வசதியாக இருப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வசதியாக இருப்பாங்க அவங்களோட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றதே வந்து தெரிஞ்சிருக்காது ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து அவங்க வீட்டில் சொல்லி கொடுக்காமே விட்டுருப்பாங்க ரொம்ப செல்ல பிள்ளையாக இருந்திருப்பாங்க அதனால வந்து தெரிஞ்சிருக்காரு அது மாதிரி நிறைய நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியாமல் இருக்கிற காசை கூட மெயின்டைன் பண்ண தெரியாமல் வந்து நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் பசங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து எனக்கு <laughs> டாப் டு பாட்டம் எல்லாமே தெரியும் எங்க அம்மா விட அதிகமா வந்து எனக்கு எல்லா சுச்சுவேஷனும் வந்து தெரியும் எங்க அப்பா எல்லாமே என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் எதுவுமே நீங்க சொல்லாம விட்டுட்டீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணி போற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் அப்படின்னா அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது நம்ம எப்பவுமே வந்து அப்ளே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கும் வந்து இதெல்லாம் வரும் நம்ம கிட்டையும் காசு இல்லாமையும் போகும் அந்த சுச்சுவேஷன் அடாப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம பசங்களை வளர்க்கணும் எல்லா சுச்சுவேஷனையும் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி வளர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து பெரிய விஷயமா இருக்காது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து நான் வந்து எனக்கும் பாப்பாக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சது இது வந்து நான் பேரண்டிங் டிப்ஸ்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது எனக்கு வந்து ஒரு மூன்று வயசு பாப்பா தான் இருக்கா அந்த அளவுக்குள்ள பேரண்டிங் டிப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்காதீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணுது அதை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க காந்தி சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி நான் அப்டேட்ஸ் உடனே தெரிஞ்சுக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பாய் பாய் See you. உங்களுக்கும் இதை தாண்டி ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க பாய்